你这怪兽到底？发生什么事了？江南基地是有危险，还没有掌握兽群首领的情况。报告首长，前线队伍的数字化装备出现故障，无法探知兽群首领动向。伤亡如何？哦，东南军区高级战将级以下人员的死亡率已达百分之九十。立刻集结我方武者。班为单位，外出搜寻总结，同时调用军事卫星，确保武者通讯系统。本地的两大武馆 A 沙联盟有无战神支援，极限武馆的周正友已随刘监察使外出。雷电武馆有两名战士负伤 ，A 沙联盟发布了限制武者行动的命令。目前能够参与行动的只有极限武馆全球总部。为什么我们不能参加？我们也是江南骑兵师的。有作战的义务。军方推测，兽群首领实力接近王级怪兽。罗峰，一旦遇到真正的王级怪兽，你根本没有机会。我。还有赵若，你刚挤进黑龙排行榜前一百名。这次行动对你而言过于危险，你们两个还是好好修炼吧。干嘛不听我们说话？我有一种不好的预感。师姐，你先回去吧，我有事到市里一趟。执行江南基地室重要任务的人员提供服务。他也是去江南基地室的。是的，那位先生是 H R 联盟负责为江南基地室输送医疗物资的工作人员。啊，先生。
，但医疗物资依然吃紧。马上与 H R 联盟总裁取得联系，由我亲自交涉。您放心，我这就派人清点库存，马上送往前线。不客气，为士兵提供及时的医疗救助是我们应该做的。接通 H R 联盟江南基地室总负责人。听好，江南基地是要做好放弃的准备。HR 联盟必须保存实力，战斗医疗物资停止向前线运输，全部调回本部集中。你的事，我会向极限无法反应的。紧急通知 ，HR 联盟议会决定暂停所有江南基地式单程航线，请前往该市的载人飞行器即刻返航。啊，拜托了。快走！快走！快走！快！快！大家马上进入地下室。算了。不得不让士兵们以血肉之躯来填补缺口，实在是。司令。嗯。又一批怪兽群击进。哦。距离东南军区约三千米。联系北军区。紧急撤掉该军区百分之八十的军力，支援东南军区！快快快！紧急支援东南军区！入库库，准备出发！战士平静。这这这这！别军区放心怪兽首领，好，我马上过去。北部关卡，正人收紧缺，多谢各位支援。应该的，竟然来了一艘声东击西，难怪我们在东南军区找不到首领的位置。怪兽首领已经突破进入城区，必须立刻阻止他。武馆配合军方调动了极东特种部队拦截，但是在市区内正面狙击，各位战神的强大冲击力可能会造成大量民众伤亡。因此，把他引出围剿才是安全策略。好，作战目标设定为引诱怪兽首领离开市区。好，那是。联盟的运输机，谁这么大胆？刚从驾驶员那儿得到的消息，那个武者叫罗峰。罗峰，又是他。罗
罗峰，连接基地式的实时监控影像，确定罗峰的位置。那两位不太对劲，像是精神上受到了什么影响。英雄，民众都看在眼里。直接动手，会让你和整个布莱纳斯家族失势。可是，杀了我们儿子的人就在眼前呢。我一定会让洛风没命，用最不露痕迹的方式。这里的人员都已经疏散了。兽眼里的我，走！开我！都在，看来当时朱一言的推测没错，你真的是精神年师。你怎么过来的？呃，我作为 H 二联盟的运输机过来的。啊，上面有给军方的医疗物资，得找人接收。是刚坠落的那家。嗯，交给我们吧。打起精神来，冷冻武器只能暂缓进攻，但持续不了太久，这才刚开始呢。那头怪兽。它是怪兽中罕见的拥有精神念力的类型，因其蛇头九身，故名为九头蛇龙。看来机动枪无法长时间约束它的行动。石江楚强，你们去帮助疏散居民，这里就交给我们吧。你们一定要保障人民的安全。得把它引到人流稀少的地方，以便市民疏散。去工业去吧。可是，沿途的基础设施会严重毁坏。我们可以直接把怪兽引到城外，能出城自然最好，但难度也最大。若阴道不慎，附近的居民区会受到波及，引发伤亡。虽然是一个冒险的计划，但也是一个有机会把伤害降到最低的方法，也能保护到最多的市民。而且，我建议。还是采用更稳妥的方案，引导至工业区的计划。我是精神念师，可以基本不受怪兽的精神念力影响。由我来引导，应该能提高出城几率。那怪兽的精神念力远高于你。你虽然优秀
，但还不足以与他对抗。即使不能对抗，也能成为战局的突破口。只要能引他出城，无论设施还是民众，都能得到保全。加大机动枪攻略。现在必须站出来，我们用民众的生命来做赌注。这个计划我不批准。快速即将脱离冰冻状态。只要他还在城里，民众仍会在他的威胁之下。唯一的准则，就是做出不会让自己后悔的决定。请原谅，罗峰。现在我必须站出来，不能用民众的生命来做赌注。这个计划我不批准。快速即将脱离冰冻状态。只要他还在城里，民众仍会在他的威胁之下。这是唯一的准则，就是做出不会让自己后悔的决定。请原谅，卢峰。来自我体内剧烈的心跳，究竟是因为恐惧，还是兴奋？喂，你要不要跟我去散散步？这栋楼已经荒废，也不会有人。真的精神念力来借力打力，引导九头蛇龙的精神能力攻击他自己。九头蛇龙就像电源，而罗峰就像一根保险丝。罗峰以自己为媒介，将两颗头相连，等同于精神短路。如果无法摆脱，九头蛇龙甚至可能被自己的精神念力摧毁。可是，承受如此高强度能量的罗峰，不正像经受电流过载的保险丝一样吗？嗯，稍有不慎。罗峰会被彻底烧毁融化。这九头蛇龙的精神立场作用在实力越强的武者身上，他们所受到的压制力就越强。现在这罗峰只能靠他自己了。
看来，一时半会儿他是动不了的。罗峰想在能量冲击的夹缝中活命，必须要确保左右能量的平衡。稍有差错，这个脆弱循环就会打破。不过，这种需要精神高度集中且容错率低的方法，满上分毫都是致命的。我知道该怎么做了。哼！二零三号巨噬卫星出现信号异常。什么？难道怪兽连卫星都能干涉？头盔画面信号会出现短时延时。总之，得通知前线作战人员。已经完成对军事卫星的入侵，只要按下按键就可以释放病毒程序，但只能短时间内让数据反馈延迟一百毫秒。能奏效吗？足以致命。虽然还不能把他引到城外，但把他困住也对战局有利。不对劲，罗峰的体温在急剧升高。嗯啊啊精神能量，一旦能量被吸干，罗峰的生命也会就此终结
有可能死，都是因为我。事情已经发生，再自责也无法挽回了。可是，你是为什么想成为武者？难道是为了江教官？失去了就是失去了，想想你还拥有什么？家人、朋友、伙伴。他们随时可能面临和今天一样的情况，明白吗？振作起来，怪兽不会留给我们消沉的时间。我们需要守护的不只是身边的人，整座基地是，乃至韩夏国的人，都是互为关联的命运共同体。我们都无法置身事外。我明白了。本次集体葬礼是为了悼念所有因江南基地史遇袭而丧生的武者、军人与市民陆刚前辈，将教官，还有无数像你们一样牺牲在怪兽手上的战士，伴随着一次又一次的牺牲，鲜花默哀的仪式反复上演，形状却一直没有改变。这种无力感，我不想再体会了。既然是怪兽夺走了他们的性命。那我就要变强，强于世界上任何怪兽，让他们再也无法伤害人类分毫。总有一天，人类与怪兽的战争会成为历史。罗峰，你等着。精心准备的一场猫鼠游戏才刚刚开始